நானும் திமிர் பிடிச்சவன் தான் அங்கிள் வீட்டில் இருக்கம்மா இரிட்டேட் பண்ணாத புரோக்கரே அந்த மாப்பிள்ள இல்லைன்னா என்னங்க வேற மாப்பிள்ள பாருங்க கிடைக்க மாட்டாங்களா என்ன ஏன் கிடைக்க மாட்டாங்க தாராளமா கிடைப்பாங்க ஒரு மாப்பிள்ள இருக்காங்க அவருக்கு வயசு நாப்பத்தஞ்சு இருக்கும் ஒன்றாட்டி போன வருஷம் காலம் ஆயிட்டான் பத்து வயசுல ஒரு பையன் இருக்கான் ஏகப்பட்ட சொத்துக்காரு பேச முடிச்சிடலாமா யோ புரோக்கரே என் பொண்ண ரெண்டா தர்மா கொடுக்க சொல்றியா எவ்வளவு நெஞ்செழுத்து இருக்கும் உனக்கு ஐயா உங்க பொண்ணோட லட்சணம் ஊருக்கு எல்லாம் தெரிஞ்சு போச்சுல்ல இப்படி ரெண்டாம் தாரம் இல்ல மூணாம் தாரம் இப்படி கல்யாணம் பண்ணி கொடுத்தாதான் உங்க பொண்ணுக்கு கல்யாணம் ஆகும் இல்லைனா உங்க வீட்லயே வச்சுக்க வேண்டியதான் அதுக்கப்புறம் உங்க இஷ்டம் இனிமே உங்க பொண்ணுக்கு என்ன மாப்பிள்ள பார்க்க சொல்லாதீங்க இவர் இல்லனா ஊர்ல வேற யாரும் இல்ல போயா ஆள விடுங்க வந்துட்டானுங்க மாப்பிள்ள பாக்குறாங்க என்ன <laughs> போ <laughs> 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 நீயும் சந்தோஷமா இருக்க மாட்ட எங்களையும் சந்தோஷமா வாழ விட மாட்டேன் வா <laughs> 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 நினைக்கிறேன் <laughs> காயத்ரி வெறும் கையோட வரமாட்டா காஃபியோட தான் வருவா அதுவும் கரெக்ட் தான் உனக்கு காஃபி வேணுமா வேணாமா சரி குடுங்க குடிக்கிறேன் அதானே காயத்ரினா காஃபி என்ன அஷாயம் கொடுத்தா கூட குடிப்பவர் போல இருக்கு வா வாங்க சரவணன் உட்காருங்க உட்காரு இருங்க நான் வந்துடுறேன் அப்புறம் சரவணன் வாங்க மாப்பிள்ள இருக்கீங்க நல்லா இருக்கீங்களா நீங்க எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கேன் உட்காருங்க அப்புறம் இப்பதான் காயத்ரி ஞாபகம் வந்துச்சா மாப்பிள்ள இப்ப மட்டும் இல்ல எப்பவுமே எனக்கு காயத்ரி ஞாபகம் வந்தா சரவணா நீ காயத்ரி நினைப்புல இல்ல நீ காயத்ரி பைத்தியம் எப்படிக்கா இருக்கீங்க நான் நல்லா இருக்கேன் ராகுல் 
எங்க போனா இங்கதான் இருந்தா ராகுல் ராகுல் இங்கதான் இருக்கியா என்ன பண்ற வீடியோ பாக்குறேன் வீடியோ பாக்குறீங்களா என்ன வீடியோ தெரியல <laughs> 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 சரி உங்க வீடு எங்க இருந்துச்சு தெரியல தெரியலையா மறந்து போச்சா அம்மான்னு பேர் தான் அப்பா சொன்னாரு இந்த போன் எல்லாம் விளையாட யார் சொல்லி கொடுத்தா அப்பா அப்பா சொல்லி கொடுத்தாரா இப்போ அப்பா சொல்லி கொடுத்த விஷயம் ஞாபகம் இருக்கிற மாதிரி நான் உனக்கு சில விஷயம் சொல்றேன் அத அப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கணும் சரியா சரி முதல்ல நம்ம இருக்கிற வீட்டோட அட்ரஸ் என்ன தெரியல சரி நான் இப்போ சொல்லி தர அது அப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கோ சரியா நம்பர் மணிபாரதி நகர் மணிபாரதி நகர் கவுண்டம்பாளையம் கவுண்டம்பாளையம் கோயம்புத்தூர் கோயம்புத்தூர் வெரி குட் செல்லும் உடனே மனசுல வச்சுக்கிட்டே ஆ சரி இப்போ அம்மா பேர் என்ன அம்மா அம்மாங்கிறது ஒரு அடையாளம் தான் இந்த அம்மா பேர் வந்து மல்லிகா எங்க சொல்லு மல்லிகா ஆ வெரி குட் எப்பவுமே அப்பா அம்மாவோட போன் நம்பரை நம்ம தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும் ஒருவேளை நம்ம எங்கேயாவது தவறி போயிட்டா கூட நான் இங்கதான் இருக்கேன்னு சொல்லி அவங்களுக்கு தகவல் சொல்லலாம்ல ஆ அப்புறம் நமக்கு ஏதாவது ஒரு ஆபத்து வந்துச்சுன்னு வச்சுக்கோ நூறுங்கிற நம்பருக்கு போன் பண்ணா போலீஸ்காரங்க வந்து நமக்கு உதவி செய்வாங்க ஏதாவது ஒரு ஆக்சிடென்ட் ஆயிடுச்சுன்னு வச்சுக்கோ நூத்தி எட்டுக்கு போன் பண்ணா அவங்க வந்து நம்மள காப்பாத்துவாங்க அன்னைக்கு ஆக்சிடென்ட் ஆச்சுல்ல நீங்க தப்பிச்சுட்டீங்க உங்க அப்பாவை மிஸ் பண்ணிட்டல்ல நீ உனக்கு இந்த நம்பர் தெரிஞ்சிருந்தா அந்த நம்பருக்கு போன் பண்ணிருந்தா அவங்க வந்து அப்பாவை காப்பாத்திருப்பாங்க நூத்தி எட்டு வந்து அப்பாவை காப்பாத்திருப்பாங்களா ஆமா கண்ணா ஆமா இன்னைக்கு என்ன இவ்வளவு டல்லா இருக்கு நீ அப்பா ஞாபகம் வந்துருச்சு சரி அம்மா நான் இருக்கல்ல நீ எதுக்குமே கவலைப்பட கூடாது சரியா நான் சொன்னது எல்லாத்தையுமே நீ மனசுல வச்சுக்கோ சரியா சரி வா வா அவன் <laughs> அன்னைக்கு <laughs> 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 
இந்த உறவெல்லாம் இனி எதுக்காக சித்தி வீட்டுக்கு வந்தவங்கள வாங்கன்னு சொல்லலன்னா கூட பரவாயில்ல இப்படி நாகரிகம் எல்லாம நடந்துக்கிறது கொஞ்சம் கூட நல்லா இல்ல எது நல்லா இல்ல ஆ இங்க பாரு பாரதி நீ ரொம்ப ஓவரா போயிட்டு இருக்க என்ன பழி வாங்கினா கூட நான் பொறுத்துப்பேன் ஆனா என் பொண்ணோட வாழ்க்கையில நீ தேவையில்லாம தலையிட்ட அதுக்கப்புறம் இந்த வீடு ரெண்டான மாதிரி ஒன்ன ரெண்டாக்கிடுவேன் சித்தி நீங்க என்ன என்ன வேணாலும் பண்ணிக்கோங்க எனக்கு அதை பத்தி கவலை இல்ல ஆனா உங்க பொண்ணு வாழ்க்கைக்காக தான் நான் இப்படி எல்லாம் பண்றேன்னு உங்களுக்கு இப்ப புரியாது காயத்ரி சுமங்கலி பூஜைக்கு என்னை ஏன் கூப்பிடலன்னு வருத்தப்பட்டா புருஷனோட சேர்ந்து வாழ்ந்தாதான் இந்த சமுதாயம் மதிக்கும்னு நான் சொன்னேன் அதுதான் இப்ப நான் செஞ்சிட்டு இருக்கேன் உங்களுக்கு பிடிக்கலன்னா நீங்க அமைதியா இருங்க இது காயத்ரியோட வாழ்க்கை அவ வாழ்க்கைய அவளே முடிவு பண்ணிட்டோம் ஏ காயத்ரி இவ உனக்கு வாழ்க்கை பிச்ச போட்டு நீ வாழ போறியா சே உனக்கு இது அசிங்கமா இல்ல எனக்கு வாழ்க்கை அமைச்சு கூட பாரதி கிட்ட போய் கெஞ்சல இவெல்லாம் ஒரு டிராமா போட்டு நம்மள குழப்பிட்டு இருக்கா காயத்ரி பாரதி உனக்கு நல்லதுதான் செய்யறா அது உனக்கு புரியுதா இல்லையா எத்தனை நாளைக்கு இப்படியே வாழ்ந்துட்டு இருப்ப காலம் போயிட்டு இருக்கு காயத்ரி காலம் போனாலும் காயத்ரி தான் என் பொண்டாட்டின்னு சொல்லி நீ வேணான்னு சொல்லியும் வேற ஒரு கல்யாணம் பண்ணிக்காம டைவர்ஸ் நோட்டீஸ் அனுப்பாம உனக்காக காத்துக்கிட்டு இருக்காரு அது உனக்கு புரியல இப்படி ஒரு புருஷனை பாரதி அண்ணி உன் கண்ணு முன்னாடி கொண்டு வந்து நிறுத்திருக்காங்களே அதுக்கு நீங்க அவங்களுக்கு நன்றி சொல்லனா கூட பரவாயில்ல அவங்கள கண்டபடி திட்டுறத நான் பாத்துட்டு சும்மா இருக்க மாட்டேன் காயத்ரி யோசிக்கட்டும் அதுக்கப்புறம் அவ வாழ்க்கைய அவளே முடிவெடுக்கட்டும் ஏ நான் அவளை பெத்தவ அவ வாழ்க்கையை எப்படி அமைச்சு கொடுக்கணும்னு அம்மா எனக்கு தெரியும் நீங்கள்லாம் எங்களுக்கு சமூக சேவை செய்ய வேண்டாம் இங்க பாருங்க இன்னொரு தடவை இந்த மாதிரி விஷயத்துல நீங்க எல்லாரும் மூக்க நுழைச்சிங்க அப்புறம் நடக்கிறதே வேற சொல்லிட்டேன் இவங்க எல்லாரும் நம்மள சீண்டி பார்த்து சிக்க வைக்க பாக்குறாங்க பாரதி இதோட நிறுத்திக்க இல்லன்னா உனக்கு மரியாதை கெட்டுடும் சொல்லிட்டேன் பொறுமையா இருங்க ஒரு முடிவோட வந்திருக்கேன் என்னோட முடிவு என்னன்னு கேளுங்கப்பா நான் எடுத்திருக்கிற முடிவை கேட்க போறீங்களா இல்லையா என்னடி என்ன பெரிய முடிவு எடுத்திருக்க ஐயனை தொந்தரவு பண்ணிட்டு இருக்க ஓ முடிவை கேட்டு மூக்கு மேல விரல வைக்கணுமா இல்ல தலையில கைய வச்சுட்டு அழணுமா சொல்லி தொலையாண்டி எனக்காக யாருமே அழ வேண்டாம் அது என்ன பெத்தவங்களா இருந்தாலும் சரி மத்தவங்களா இருந்தாலும் சரி என்னால உங்களுக்கு எந்த பிரச்சனையும் வேண்டாம் நான் இனி கல்யாணமே பண்ணிக்க வேண்டாம் முடிவு பண்ணிட்டேன் இதுக்கு நீங்க சம்மதிக்கல நாம் நான் ராகுலோட எங்கேயாவது போயிடுவேன் எங்களை விட்டுட்டே எங்கடி போவ எங்கயும் போறேம்மா நிம்மதியை தேடி போறேன் 
இந்த பையன் இல்லனாதான் உங்களுக்கு நிம்மதி கிடைக்கும் நான் எங்கயாவது போயிடுவேன் நீங்க என்ன நினைச்சு டெய்லி கவலைப்பட்டு இருக்கிறத என்னால பாத்துட்டு நிம்மதி இருக்க முடியல ஏனுங்க நம்ம பொண்ணு சொன்னதை கேட்டீங்களா நம்ம விட்டுட்டு போ போறேன்னு சொல்றாங்க அவ போனோனா போகட்ட விட்டு ஏனுங்க என்னங்க சொல்றீங்க ஆமா வடிவு அவ போகட்டும் அவ போறதுக்கு முன்னாடி நம்ம ரெண்டு பேர் உயிர் எடுத்துட்டு அவ எங்க வேணாலும் போட்டோம் நாம போன பின்னாடி அவ வாழ்க்கை என்னன்னா நமக்கு என்ன ஆமா உங்க ஐயன் சொல்ற மாதிரி நாங்க ஒண்ணு பெத்த கடனுக்கு எங்க ரெண்டு பேருக்கும் கருப்பு பண்ணிட்டு நீ எங்க வேணாலும் போய் தொல இங்க பாருங்க நீங்க ரெண்டு பேரும் மாத்தி மாத்தி இதே தான் சொல்லிட்டு இருக்கீங்க நான் உங்கள மாதிரி எல்லாம் ஒண்ணும் பண்ண மாட்டேன் நான் உங்களுக்கு முன்னாடி உசுரை விட்டுட்டு போய் சேர்ந்துருவேன் ஆமா சும்மா பயன்படுத்திட்டு இருக்காதீங்க என்னடிணிய காணோம் தமிழ் அடிச்சு துரத்திட்டான ராகினி வெளியில வா ராகினி சொல்றது கேளு ராகினி என்ன பண்ற நீ ராகினி என்னது ராகினி கீழே போது கை சுற்ற போது ராகினி ராகினி பிளீஸ் ராகினி ராகினி சொன்ன கேளு ராகினி கை கை சுட்டுடும் ராகினி என்ன <laughs> 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 ஏய் தமிழ் என்னடா இப்படி நின்னுட்டு இருக்க அவ கை புண்ணாயிடு போது போ என்னடா மலை மாதிரி நின்னுட்டு இருக்க ஏய் அவ கை புண்ணாயிடு போது போடா நீ சொல்லு போ மாமா பாவ மாமா தேக்குச்சி சுட்டா கூட அவ தாங்க மாட்டா போங்க மாமா போய் ராகினிய காப்பாத்துங்க மாமா போங்க ராகினி தமிழ் தமிழ் தயவு செஞ்சு சொல்லுங்க நீங்க சொன்ன அளவு கேக்குறாலன்னு பாக்கலாம் தமிழ் என்ன தமிழ் எதுவுமே பேசாம நிக்கிறீங்க தமிழ் ராகினி 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 சொன்ன கேளு ராகினி பாரதி என் புருஷனை வந்து சொன்னாலும் என் வேண்டுதல நிறைவேற்றாம விட மாட்டேன் பாதில நிறுத்தனா அது சாமி குத்தம் ஆயிடும்
என் பையனுக்காக நான் எதுவுமே பண்ணலன்னு சொல்லி என் புருஷன் சொன்னார் இல்ல என் பையனுக்காக நான் சூட மட்டும் அல்ல சொல்லுங்க <laughs> நீங்க பாரு எப்படி ஆயிடுச்சு பாரு 